अनुष्ठान के अनुसरण कर दिखे एगिए जावर अनुष्ठान मूल उद्देश्य अन्न जगह ठाकुर बोल किता बड़ कथा नी उद्देश्य नहीं पढ़ले कि मन नहीं पढ़ले से बड़ कथा एक बिराट अनंत सूर्य शक्ति महान संगे जे हम सम्पर्क चुक्त से ठाकुर कथा अनुजाई ठाकुर बोल कथा जान सर्वदा अंतर गभरे तुम्हारे भेतरे सजाग था मूल उद्देश्य आयोजन मूल उद्देश्य विस्तृत ना हई ये भावते आज के आविर्भव उपलक्षे अनुष्ठान एक सौ तीनतम प्रथम जेदिन हो प्रथम जेदिन ठाकुर आविर्भव तिथि पालित होता हे पाँच बचर बस खोला घटनार कथा अने के जान बोलते पड़े किंतु अने के जान ना तरज बला व्याख्या करा पाँच बचर बस जन्मदिन पालन है समाज प्रचलित घरान माँ बाबा अभिभावक करें ठाकुर बालक ब्रह्मचारी महाराज तक एम एक अवस्था जे बालक अवस्था जे जन्म जन्म सिद्ध प्रमाण हो जाए वास्तव घटनार मध्य दिए एक चोर प्रथम तरह जन्मदिन पालन करकम घटनाटा एक जो चोर चूरी करते जा गोसाइर बाड़ी पास दिए ठाकुर बाड़ी पास दिए बोल हाथ जोर कर गोसाई हम जान भरा ना पड़ी हम घटनाटा एक बोल आज के जन्मदिन बोले आविर्भव तिथि बोले उपस्थापना कर चोर क्यों ओ आवेदन टुकु को गल ये गोसाइर का जाए आगे को दिन जाए शुद्ध महिमा शुने से महिमा शुने से बोल जे गोसाई चूरी करते जा चूरी करते गए शिक्षेते गृहस्थ जेगे गेरा धरा पड़े जेगे गुट छूटे पाला जो से एक डोबाई पड़े गेरा अन्न दिखे खुजते चले ग धरा पड़े तक चोर भाव से धरा पड़ब जाते ना पड़ी प्रार्थना टाइमी चूरी कर सफल हो प्रार्थना तो कर ठाकुर ओटा आख्यात कर धरा पड़ी धरा पड़े उत्तम मध्यम खेतम पर दिन गोसाइर का ठाकुर का ठाकुर बोल तुम चूरी करो क्यों क्यों क्ष देना चोर हमारे क्यों विश्वास करना तई क्ष देना तक चूरी करते ही चूरी कर ना तुम फल व्यवसा करो एल फल व्यवसा करो एक बचर ना कि फल व्यवसा कर से प्रतिष्ठित व्यवसायी होनेक अर्थ हो मन हो गोसाइर कथा जो हमारे एक बचर व्यवसाय उन्नति है तेल गोसाइर का 
আমার আত্মসমর্পণ করা দরকার তাই গোসাইয়ের কাছে আবার যায় এবং বলছে এই বারটা আকাঙ্ক্ষা হয়েছে গোসাইয়ের জন্মদিনটা আমি পালন করি গোসাইয়ের জন্মদিন তাই পঞ্চম বছরে পালন করেছিলেন কোলে করে নিয়ে এসে খুলে বসিয়ে দিয়েছেন গ্রামের সমস্ত লোককে বুদ্ধিজীবী সমস্ত জ্ঞানী গুণীজনকে দেখেছে এবং ঠাকুরকে বলতে বলছেন কি না ভগবানের কথা বলে আমি যা সে জায়গায় যাচ্ছি না অনেক বিশদ হয়ে যাবে আমি এইটুকুই বলতে চাইছি যে যে বয়সে পাঁচ বছর বয়সে ঠাকুরের প্রথম জন্মদিন পালন করেছিলেন ওই চোর ব্যবসায়ী পরবর্তীকালে ব্যবসায়ী আত্মচোর এবার তিনি ওখানে ভগবত সম্পর্কে কি ব্যাখ্যা করেছেন আমি সেটা বলতে চাইছি না সেটা আপনারা বই পড়ে জেনে নেবেন বুঝে নেবেন কিন্তু আমি বলতে চাইছি যে তার এক বছর আগে তো চুরি করতে গিয়ে ধরা না পড়ি এই কথাটা বলেছিল তবে এক বছর আগে কত ঠাকুরের বয়স ছিল চার বছর চার বছর তারপরে তো এই এক বছর ধরে ব্যবসা করে উন্নতি করে তার অর্থ জমা করে তারপরে অনুষ্ঠান করছে এটা বুঝতে হবে চার বছর বয়সে তাহলে চার বছর আগে একটা চোর গোসাই সম্পর্কে কি জানে যেটা এই গোসাইকে যা প্রার্থনা করা যায় এ গোসাই ভগবান গোসাইকে যা বলা যায় তাই সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে এইটা তো তাহলে মহিলা প্রচারটা তো কথন হয়েছে এই চোরটাকে জানল যে তাকে প্রার্থনা করে দেখেনি যাকে সেটা দু তিন বছর বয়সে দু তিন বছর বয়সে তার যদি এই মহিমা হয় তাই আমি সেই মহিমার কথা ভেবে আপনাদের সঙ্গে বলতে চাইছি আবার সেই পুরনো কথাটা যে অনন্ত সূর্য শক্তি মহানের সঙ্গে আমরা সম্পর্কে যুক্ত হয়েছি তা যেন আমাদের সভ্যতা অনের অন্তরে গভীরে সজাগ থাকি আমি এটা বললাম আর বেশি সময় তো নেওয়া যাবে না তাই জন্য আপনাদের কাছে ঠাকুরের তত্ত্ব দর্শন হচ্ছে কি না একটা বাস্তব উদাহরণের মধ্য দিয়ে আমি একটু ব্যাখ্যা করতে চাইছি এই বিষয় এটা হচ্ছে একটা মোবাইল ঠাকুরের ধর্ম বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিভিত্তিক গণিত ভিত্তিক সুরভিত্তিক সম্পূর্ণ বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত গল্প কল্পনার স্থান এতে নেই তাই এই মোবাইলটা সম্পর্কে আপনাদের তো সকলের অভিজ্ঞতা আছে ব্যবহার করেন এটাকে অস্বীকার করতে পারবেন না এটা পাঁচটা সত্য আছে পাঁচটা সত্য হলে তবে এটা কাজ করে না হলে কিন্তু কাজ করে না পাঁচটা সত্য কি পাঁচটা সত্যে একটা হচ্ছে সেট থাকতে হবে তারপরে সিম থাকতে হবে তারপরে ব্যাটারি চার্জ থাকতে হবে তারপরে রিচার্জ করতে হবে তারপরে টাওয়ার থাকতে হবে খেয়াল করবেন একটা যদি না থাকে এই মোবাইল কাজ করবে না পাঁচটা সত্যই কিন্তু আমরা পূরণ করে আমাদের জীবনযাত্রা জীবনযাপনে এটাকে ব্যবহার করি অস্বীকার করতে পারব না এই জিনিসটাই আজকে আমরা ঠাকুরের তত্ত্ব দর্শন জীবন ভেদে আমরা যদি এটাকে ফেলি তাহলে ঠাকুরের কথা দিয়ে সেট একটা দরকার সেটটা কি আমাদের এই দেহটাই হচ্ছে কিনা একটা সেট দেহটা তাই বলছেন ঠাকুরই বলছেন এই দেহ বিনা যন্ত্রটা বাজাও কি করে বাজাও কি জানি এসব জানি না কিন্তু ঠাকুরের একটা কথা তারপরে এর ভিতরে একটা সিম থাকতে হবে সেই সিমটা হচ্ছে আমাদের মন ঠাকুর বলছেন এই মনময় জগৎ মন থেকে এই সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে ঠাকুরের কথা আর এসব ব্যাখ্যা যাব না তাহলে মনটা থাকতে হবে তারপরে হচ্ছে কিনা ব্যাটারি ব্যাটারি তো এমনি থাকে কিন্তু ব্যাটারিটা 
একদিন দুদিন অন্তর চার্জ করতে হয় আমরা প্লাগে গুজে চার্জ করি এই মোবাইলটা এখানে আমাদের চার্জ কিসে হয় নামে জপে তত্ত্বে নামে জপে তত্ত্বে যদি আমরা থাকি তবে হচ্ছে কি না ব্যাটারি চার্জ হবে আমাদের এই সমাজটাও সুন্দর হবে এরপরে রিচার্জ করতে হয় ব্যালেন্স ভরতে হয় ব্যালেন্স ভরতে হয় কিভাবে আমরা এখানে রুজি রোজগার করে তো তবে ব্যালেন্স ভরি টাকা পয়সা দিয়ে টাকা ভরতে হয় তা আমাদের এখানে অর্থটা পরমার্থ হয়ে যাচ্ছে এখানে যদি ঠাকুর কি বলছেন আমাদের কর্ম ধর্ম কর্মটা কি বেদ প্রচার যে বেদ প্রচার না করবে তার মুখ দর্শন করবো না তাকে কুসন্তান বলবো এই বেদ প্রচার করতে করতে যেন তোমাদের মৃত্যু হয় কোনো মাতা পিতা সন্তানের মৃত্যু কামনা করে অবশ্যই তাহলে এই অনন্ত সূর্য শক্তি সম্পন্ন মহান আমাদের মৃত্যুর কথা বলছেন কারণ মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের ভয় আছে বিভীষিকা আছে কিন্তু মৃত্যুটা যে একটা রূপান্তর মাত্র সেটা বোঝানোর জন্য সেই বোধটা আনার জন্য তিনি বলছেন তিনি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন আরও আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে সেখানে যাচ্ছি না যেমন এখানে রুজি রোজগার করে যাবেন শুনি তেমনি আমাদের এই বেদ প্রচারের মাধ্যমে কৃতকর্মের মাধ্যমে আমাদের পরমার্থ সঞ্চয় করে আমাদের এই আমার ব্যক্তিত্বকে আমার সংসারকে আমার সমাজকে আমার রাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং তারপরে চাই হচ্ছে কি না টাওয়া অর্থাৎ টাওয়ারটা হচ্ছে আমাদের এই সংগঠন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকো সবাই এক হয়ে থাকো সেই একের কথা ঠাকুর বলছেন সেই এক হয়ে যদি আমরা থাকতে পারি আমাদের সংগঠনের কাজ যদি করতে পারি তবে মোবাইলটা সারা দেবে না হলে মোবাইল সারা দেয় না যেমন তেমনি তাই আমরাও সারা পাচ্ছি না এই আহ্বানটুকু জানি সবাইকে বুঝি অভিনন্দন রামনারায়ণ রাম জানি আমি শেষ করছি রামনারায়ণ রাম